ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കിട്ടും എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഒരുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിലല്ല കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി നമ്മൾ എത്രയാണോ പൊടി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി വെള്ളം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എത്രയാണോ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് സ്റ്റോവിൽ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളമൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തീ ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണ വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തീ ഓഫ് ആക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി വാട്ടുന്ന പോലെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് അത്രയും വളരെ നൈസ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ചെയ്യ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊരു ചപ്പാത്തിക്കാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇട്ടില്ലല്ലോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയാൽ ഇതും തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചൂടോട് തന്നെ ഒരു ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം പത്തിരി കൊ പത്തിരിയല്ല ചപ്പാത്തി കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇത് ഒരു ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാത്രത്തിലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂണിലുള്ളതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ വാട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ പുരട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നല്ലവണ്ണം കുഴക്കണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക വെള്ളം എടുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലാക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിലൊരു തുണി വെക്കുന്നത് നല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ട്രേ ഇങ്ങനെ നീങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഫ്രഷ് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ചെറിയൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ഞാനിത് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഞാനിത് പ്ര
പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വേറൊരു എന്താ പറയുക വേറൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പലയമ്മൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരത്തി കുറച്ച് പരത്തിയാൽ മതി കുറേ നേരം റിസ്ക് എടുത്ത് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടിയൊക്കെ അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമാണല്ലോ പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയിലാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു എന്താ പറയുക നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയായിരിക്കുമല്ലോ അരിപ്പൊടിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു തരിതരി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാനിത് അരിപ്പൊടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നല്ല ഷേപ്പിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ പരത്തിയെടുക്കുക അത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കട്ടി ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല പൊങ്ങി വരുള്ളൂ വളരെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ പൊങ്ങി വരില്ല നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചൂടാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആദ്യം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും ആദ്യത്തെ സൈഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടേ എല്ലാം ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ പൊങ്ങിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചപ്പാത്തി എത്ര നേരം പുറത്ത് വെച്ചാലും ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടില്ല എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമ